ഓൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചർ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം റോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ റോ എന്നാണ് പറയുക വൺ പ്ലസ് ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ പവർ ആയിട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേവേച്ചർ റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിനെ വൈ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ വൈ ഡാഷ് ഇത് രണ്ടും ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിനെ കാണിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് രണ്ടും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിനെ കാണിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷനെ വേറൊരു രീതിയിൽ വൺ പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഹോൾ പവർ ത്രീ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ എക്സും വൈയും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ടേംസിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവും ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്സും വൈയും ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ ടേംസിലാ തന്നേക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് റോ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഹോൾ പവർ ത്രീ ബൈ ടു പിന്നെ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഇട്ടാം ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി മൈനസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ക്വയർ ടൈം ഇവിടെ വൈ ആണ് പിന്നെ ഫേസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടി യിൽ എക്സിനെ ആ രീതിക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചർ അറ്റ് എക്സ് വൈ ഫോർ ദി കേവ് എ സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എ ക്യൂബ് ഇപ്പോൾ ഈ കേവ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് രണ്ട് വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ എക്സ് വൈ എ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ അറിയാമല്ലോ ഡി വൈ ബൈ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മളെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചൊരു സംഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അത് അറിയാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കത് ചെയ്യാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ടേം ഓരോ ടേമുകളും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുമാണ് എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എ ക്യൂബ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ സീറോ ആവുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ എഴുതിയേക്കുവാണ് സിക്സ് എക്സ് ബൈ എ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം റെഡീസ് ഓഫ് കവേച്ചറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വാല്യൂ പുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ എല്ലാം പുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് വൺ പ്ലസ് ഓരോ ടേം കൊടുത്തു ഹോൾ പവർ ത്രീ ബൈ ടു കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ആ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ എ റൈസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് എഴുതി നിർത്തിയ ആ ഒരു ഭാഗം ക്രോസ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ എ പവർ ഫോർ പ്ലസ് നയൻ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ ഹോൾ പവർ ത്രീ ബൈ ടു ഡിനോമിനേറ്റർ ഈ ഒരു ഇട്ടാം ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ റെസീ ബ്രോക്കൽ എടുത്ത് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണല്ലോ വരിക രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ സോ റെസീ ബ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് വരും എ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടുകയാണ് നമുക്കിവിടെ എയുടെ പവേഴ്സൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ആൻസർ ഇതാ ഈ ഒരു ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കേവേച്ചർ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ
സോ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ആ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മീൻസ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ അപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസറിൽ വൺ വൺ പുട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് വൈക്ക് വൺ വൺ കൊടുത്ത് ഒരു നമ്പറായിട്ട് കിട്ടും ആൻസർ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ എന്നാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റിന് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക അത് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട എണ്ണമാണ് യു ബൈ വി റൂള് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വി എഴുതുക ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യു മൈനസ് യു ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വി ബൈ വി സ്ക്വയർ എന്നാണ് റൂള് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ വൺ കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ കൂടുതലൊന്നും ഷോർട്ട് ആക്കാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ഉള്ള പ്ലേസുകളിൽ ആ വൺ വൺ പുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോ ആൻസർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഇന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഈ വാല്യൂ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ കിട്ടും ആൻസർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു പവർ ത്രീ ബൈ ടു ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ടു റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ പവർ ത്രീ എന്നാണ് വരേണ്ടത് സോ ടു റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു മീൻസ് റൂട്ട് ടു അങ്ങനെ റൂട്ട് ടു ത്രീ ടൈംസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ട് ടു പിന്നെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ടു എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ ആൻസർ ആണ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസാണ് അതായത് എക്സും വൈയും വേറൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ ടേംസിലാണ് മൊത്തം ഇവിടെ ത്രീ വേരിയബിൾസ് ആണ് വരിക സോ തീറ്റയുടെ ടേംസിലാണ് എക്സും വൈയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തീറ്റ വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റയ്ക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണേ സോ വൺ സൈൻ തീറ്റയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് തീറ്റയാണ് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇനി ഇതിന് തന്നെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ സീറോ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് തീറ്റയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് സൈൻ തീറ്റയാണ് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോയിട്ട് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരികയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ വൈക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എല്ലാം അപ്പോൾ വൈയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക വാല്യൂസ് എല്ലാം പുട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം പുട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ദാ ഇവിടുന്ന് എ സ്ക്വയർ അങ്ങ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം രണ്ട് ടേമിലും ഉണ്ട് കോമൺ എടുത്തിട്ട് പവറും ഉണ്ട് ത്രീ ബൈ ടുവും കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയർ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് കൂടെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടു സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആട്ടവും വരുകയാണ് അതും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി ഈ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റാ ബൈ ടുവും സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റാ ബൈ ടു കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താണ് സൈൻ തീറ്റാ ബൈ ടു കിട്ടുന്നത് താങ്ക് യു